Karibu na yeye ako na ndugu yetu anaitwa Omar Shalo. Anatafuta kiti cha Mvita Constituency. Alafu pale nyuma tuna na ndugu yetu anaitwa Karisa Nzai. Karisa Nzai anatafuta kiti cha Jomvu Constituency. Na Karisa Nzai ndio katika madaraka ya UDA yeye ndio number 3. Number 1 ni chairman. Number 2 ni secretary general. Number 3 ni Karisa Nzai Mnyika ambaye ndio organizing secretary wa UDA. Na mimi namwambia William Ruto siku ile akiwa party leader wa UDA aingie na Aisha Jumwa kama deputy party leader wa UDA. Alafu hapo hapo tuko na Hamisi Mwaguya ambaye anatafuta kiti cha usenator Mombasa County. Pale nyuma tuko na dada yetu anaitwa Fatma Barayan anatafuta kiti cha uwakilishi wa kina mama nani ya Mombasa County. Pale amesimama mama yetu Afia Rama anatafuta kiti cha women rep Mombasa County. Hapo amekaa yuko ndugu yetu Abdul Salam anatafuta kiti cha usenator Mombasa County. Pale tuko na ndugu yangu Elisha Kilale anatafuta kiti cha usenator ndani ya Mombasa County. Pale tuko na ndugu yangu Nicholas Mutuku anatafuta kiti cha ubunge hapo Changamwe. Pale niko na ndugu yangu Hamisi Domoko anatafuta kiti cha ubunge ndani ya Likoni. Pale nyuma niko na ndugu yangu anaitwa Yusuf Peter anatafuta kiti cha ubunge ndani ya Kisauni. Yuko kijana wewe mkazi. Pale kuna kijana anaitwa Makazi Shafi anatafuta kiti cha ugavana ndani ya Mombasa County. Kijana mzuri sana. Eh, nani mwingine? Tuko na ndugu yetu anaitwa Miraj Abdullahi. Anatafuta kiti cha uwakilishi wa kina mama. Hapo niko na ndugu yangu anaitwa Muhammad Amir, anatafuta kiti cha Mombasa County we, we, uh, uh, Senator. Huyu anaitwa Bahaidat anatafuta kiti cha ugavana. Mwingine nani? Uh, tuko na mama Esther Koskei anatafuta kiti cha cha wakilishi wa kina mama ndani ya Mombasa County. Sasa nitawapatia wabunge wawili baada kushauriana na DP wazungumze kwa uchache sana. Because pia amesema leo nyinyi mumeleta hii level ya engagement juu sana. Wale wazee walio waliongea wamemuinspire na nataka kuengage one on one na wajua huyu Ruto ni daktari juzi tulikuwa na wasomi professionals walipotoka baadhi ya wale wasomi wanaambia ah huyu jamaa kumbe anaongea bana yale mambo mumu mazito why don't you produce it muzi circulate wajua watu wengi wamezoea wa, wa nini viongozi wa kisiasa mazuzu sasa wakiona mtu mwerevu wanaona it inaenda kando na yale matarajio yao ya kisiasa. Kwa hivyo we have a very intelligent young man to be the next president of Kenya na yeye ni kama vile mzee Jahazi amesema ako na maslahi ya wanyonge wa na ameamsha wanyonge mwenyewe atoka unyongeni na ajua ile daraja aliyotumia kufika pale alipofika. Kwa hivyo sasa nataka kumwalika huyu ndugu yangu Nduruma huyo. Mweupe kama mimi ndigo mwenzake. Eh Ben tayari. Uh, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto viongozi wote tulio hapa pamoja kina baba na kina mama asalamu alaikum na wale ndugu wa Kristo bwana Yesu asifiwe mimi kama ulivyosikia naitwa Benjamin Tayari mbunge wa eneo bunge la Kinango kutoka Kwale County na leo nimefurahi sana kufika hapa Mombasa nikiambatana na naibu wa rais na kitu ambacho kiminifurahisha naona huu mkutano ushamalizwa mzee wetu mzee Jahazi amesema yote ni kweli si kweli amesema sasa ni wakati wa wanyonge na sisi kwa vile ni wanyonge sana hapa Mombasa poti yetu imechukuliwa imepelekwa Naivasha ni kweli si kweli Vijana wengi ambao walikulia hapa Mombasa walifaidika wakati poti nafanya hapa Mombasa. Sahi kila mtu hana kazi hapa. 
kwa hivyo jameni watu wa Mombasa na watu wa Pwani hii ni nafasi yetu ya kuhakikisha kwamba tunaridisha poti yetu hapa Mombasa na hakuna mwingine ambaye tutamshika mkono arudishe hii poti isipokuwa nani William Samoe Ruto wangapi hapa wanasema nafasi ya Ruto wakati huu tuko pamoja hapo na Ruto kabisa kabisa kwa hivyo naibu rais mimi nakukaribisha Mombasa na tuhakikishe kwamba mashamba yetu pia ambayo yamenyokuliwa na wale wakora na wakati sisi tukiwa ODM story ilikuwa ni mashamba na pot sahii wako kwa serikali wametusahau hakuna mashamba tena hakuna mambo ya pot ni kweli si kweli kwa hivyo sisi tunajua yule mzee yuko tayari kwa serikali na ni wakati wao kwenda retire kwa hivyo waende pamoja retire sisi tubaki hapa na William Ruto aongoze serikali ya Kenya. Asanteni sana Mungu awabariki. Asante sana. Sasa pia kuna mdigo pia mweupe kama sisi. Mdigo mweupe kama sisi. Ah ma.5 wote wa kidigo, wa kiduruma, ndugu yetu mashetani kutoka lunga lunga. Basi asante Mheshimiwa Senator Omar Sarai. Mheshimiwa naibu rais viongozi mbalimbali asalamu alaikum Bwana Yesu asifiwe Mimi kwa majina naitwa Atibu Abdalla Mashetani mimi ni mjumbe wa kutoka Lunga Lunga na yale yote ambayo wazee wamezungumza ni mambo ambayo yapo Mheshimiwa naibu rais mategemeo yetu sisi sote ni wewe Wewe ukiwa kwenye kile kiti ndio utajua yule aliye chini hali yake iko vipi kwa sababu wewe mwenyewe ulikuwa hali ile. Katika viongozi wengi wameongoza Jamhuri ya Kenya ni wale ambao walipata kwa juu juu. Lakini kwa sababu kina mama na wazee wa Mombasa wamefika na wanajua njia nyingi ambayo umeitembea wewe ni njia ambayo sio wengi walioitembea. Kwa sababu Mwanafunzi mzuri ni ule ambaye anapata experience ili kuweza kuwa mwalimu wa wengine. Tayari experience umeipata, unajua matatizo yetu ni lini, juzi tulikupatia ile manifesto yetu ya economic recovery, tukakwambia katika mambo ambayo yametutatiza ni mambo ya poti, ni mambo ya mashamba, ni mambo ya vijana wetu kukosa ajira na haya ni mambo ambayo kwa kweli yameingia katika yameingia katika roots za kuletetea matatizo hapa Mombasa. Mheshimiwa naibu wa rais, sisi wengine tumetafuta maisha hapa tukiwa katika ile pot. Wakati huo wa nyuma ile pot ya Mombasa ilikuwa ni kitega uchumi cha pwani nzima. Ilikuwa mtu anamaliza form 4. Akimaliza form 4, jambo la kwanza ambalo analifikiria ni kwenda kutafuta kibarua KPA. Sio ndani ya KPA, lakini hizi za operations, clearing and forwarding logistics kupakia mali lakini naibu wa rais kazi zote zimekwisha Mombasa imekuwa kama ganjoni Kiswahili ukisema ganjoni ni sehemu ambayo ilikuwa na watu watu wamehama Sasa Mombasa imekuwa kama ganjoni na huu ugonjwa umekuwa kama kansa unatembea sasa katika hizi sehemu zingine zote Kwa hivyo naibu wa rais Mungu akikujalia na kwa dua za wazee wale ambao wamefika hapa na kina mama waliotuzaa Niko na hakika mheshimiwa kadri tunavyokuombea Mungu na wewe unavyojiombea Mungu utakuwa naibu utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya 2022. Lakini jambo la kwanza ambalo tutakuomba hata kama ni executive order operations zile zote ambazo zimekwenda kwa wengine zirudi Mombasa Mombasa ijingatue iji kuanzia siku hiyo. Kwa hayo machache asanteni sana na Mwenyezi Mungu wabariki. Aya Namona shangazi wa taifa anaingia ndugu yetu Aisha Jumwa. Ni mbomu. Haya. Sasa namuita kutoka Kilifi South ndugu yangu Ben Baya. North North sorry sorry. Jumpetie huyu Aya, salamu alaikum. Mimi kama umesikia naitwa Owen Baya ni mbunge wa Kilifi North. Na tunataka kumkaribisha Aisha. Nataka kusema hivi. Sisi watu wa pwani 
tumekuwa na bahati mbaya kwamba miaka hii mitano imefika wakati ule jamaa wa kitenda wili ameingia kwa serikali ndio wakati poti yetu ina nini inaenda wakati huyu bwana kwa miaka mingi ametupatia matumaini kwamba tukisimama na yeye atasimama na wapwani ndio sisi tulisimama na yeye lakini ameturegeshea mateke ya nani ya punda mimi there's a deliberate attempt to bankrupt the port kuna nia ya kufanya kwamba poti imefanya nini imefilisika ili wapate nafasi ya kuprivatize sio kama mnanielewa mimi ndio leo pesa yote ya port sasa inachukuliwa port inapelekwa treasury ndio itolewe treasury waletewe mishahara sasa wale mabwana hawapati mishahara manake pesa imeenda wapi treasury sasa ile bath number 2 CT2 inakuwa privatize inapelekwa kwa mask na sisi tunajua wale wanaleta containers nyingi ni kina nani port inakuwa deliberately bankrupted ili wapate nafasi ya kuifanya nini privatization ni kina nani watanunua wakati huo si ni wao lazima tuwe macho walimtoa huyu naibu wa rais katika serikali ili wafanye yale mambo ambayo wanafanya sana. Na mimi nawaambia 2022 sisi wenyewe tutaingia, tutarudisha poti yetu, tufanye kazi kama wapwani vile tunataka kufanya. Jambo la pili, kila kukicha hapo pwani unaona wapwani wanavunjiwa nyumba. Hapa Mombasa ni kila wakati, ama ni namna gani? Hakuna gavana hapa Huyu gavana si ndio yuko ndani ya serikali? Mbona haongei na hao wenyewe wakazuia hayo maneno? Je, huyu bwana wako na maslahi ya watu wa pwani? Huyu jamaa ameshikilia kwa sababu familia yake itazidi kupata biashara ndani ya serikali hii. Ndio sababu anasema yeye anawaunga mkono ili aendelee biashara yeye na familia yake. Mtu wa pwani azidi kuwa mchochole. Tutakubaliana na hiyo maneno? tunakubaliana na hiyo maneno mimi nataka niseme hivi kwamba sisi tuko na mpango mpango wa bottom up mpango ambao utachukua mtu wa pwani imtoe pale chini imlete hapa juu ili na yeye huu fukara uchochole na umaskini wasikini uishe mtu wa pwani pia atawale katika hili taifa la Kenya na mimi niko ndani ya huo mpango mnanielewa lakini sumilani mizi Sumilani. Mnagaelewa gano gangu? Mnagaelewa? Kule kilifi kuna jamaa amekuja atasema ati yako na chama. Na nasikia hiyo kasumba inaanza kuingia hapa. Na malania mbere vivi, kama mnanisikira. Huyu bwana alikuwa kule ganze akakosana na Raila akasema Raila aende zake na yeye anashika njia ya. Yeah. Alisema hivyo. Akiamba kukala iye katunzwa na nduguze na anaye kapata chochosi akiamba kukala yeye na watu wa pwani wamehadaiwa ndani ya ODM salisema namna hiyo kwa hiyo akasema atoke aende aunde chama akaenda akaunda chama lakini juzi mimi nilisikia sijui kama mimi mlisikia hii maneno kwamba yeye wala virago ja kwake akiuya hiko kwa babaye Semelesia hayo maneno. Wala virago za kwa kiuja kwa hani. Lakini alipokuwa naunda hiki chama akasema tutapata platform ya kunegotiate. Sasa alisema hivyo. Kwa katika mazungumzo pia sisi tusikizwe. Vikara we. Takabla go mazungumzo kuza bwe kuanza. Uzafunga virago za hendaze. Mazungumzo hano. Hana neno chochote wasi hano. Wao kenga kau kengere. Wao kenga kau kengere. Uoza kwa sana na mlumeo. Hata uzau ya kwenu, hebu uze. Uzaba kukala mimi. Si huyu ya mpaka hadi hadi ni kesi ha. Kesi kinenwa. Ta mimi ndalakishanoni masharti gao. 
kalonda mpamu che mjere vika hana viri ja matere na miunipe jangunoni viri. Kalonda mpamu vika mandhi viri ja nyama na miunipe jangunoni viri. Kwa sababu weo za huo nerasi, unapemu che mjere kila kitu kila wakati. Ala vipi, mimi nenda kwehu, za soka kundulu wa mimi, eh. Kwa mba vijo mba. Vikara wenda kwa kwenu, halafu sikire kuna nyambura kuko kwa mlumeo. Kuna mba nyambura mba. Kuna karamu kule. Sasa uangalie, wewe kule. Wale wifizangu, wale na nini watangara, siku ya nini? Ya harusi. Na wewe wanzu kumala mafuha. Umale dera, umale virahu, kale unyiri nyiri, uhendeze, uambe unahendaze, unenda harusini. Ukifika kuriahu, ungire nyumba ya bija layo. Lakini ukifika kuko nyumba ya bija layo inoni, itele. Ulole lole, kuna kwa mlumeo muhoho nako, nyumba inoni, itele. Izo bakia, no ya mlumeo. Wende ungiro kwa mulumeo. Kifika kukosi tingira kwa room nao henda eze. Hatele. Hazo baki niyo chumba chakulala. Na mulume kwa henda eze. Mwako sana. Bi buwana mliko sana. Lakini chumba kimebakia ni kile chabwana. Ushikwe na usingizi. Uingie katika kile kitana. Mazashe kifika. Hana kiesi keheri hano. Hana kesi keheri hano. Kesi za hendo aze, iza toso. Kwa miezi chenda po, mwana, siyo. Hii ndiyo maneno ya yule jamaa wakule kilifi. Alisema, hameachana na wao, lakini sahi hamefanini? Hamerudi. Kama vile mwakwere alikuwa na chama cha shirikisho. Haka dharaulika kwa sababu alichukua shirikisho, haka ipeleka wapi? Pienyo. So tunakumbu kwa kati ule. Vivi jakingi, kisima, chagba paka. Kisima cha hendaze, chagba paka. Tusihadaiwe, sisi tuko ndani ya chama cha yudi, chama cha kitaifa. Mulungu wa hasi. Asante sana, nuki yangu, oe nbaya. Pia tukia yule anagombea kiti cha ubunge katika likoni constituency, Muhammad Mwahima, Marufu Patel, mtoto wa marehemu mzee wetu Mansud Mahima. Sasa nataka kumwalika simba wetu mekatilili wa karne yetu, ndugi yetu Aisha Jumwa. Mzo unene, mzo unene, bomo wa leo. Asante sana gavana wetu mtarajiwa, wajimbo letu la Mombasa, naibu wa rais, wazee wanati wa Mombasa na wasalimu wasalamu alaikum Bwana Yesu asifiwe na fende taireni Bas mimi nataka niseme nisiku njema tena ambayo Mungu ameiumba na akatupa fursa kuwa ndani yake Tumekutana tena hapa leo naibu wa rais Hawa nao ni wanati wa Mombasa. Na mimi nataka niseme machache sana. Ya kwamba wali wa kushiba huonekana sahanini. Kweli ya maurongo? Weli unaushibisha huonekana wapi? Kwenye sahani. Sasa mimi nataka niseme ya kwamba sisi kama watu wa Mombasa wakazi wa Mombasa kuna safari ambao tulianza na tukaitembea safari ile basi na kujua kwamba sisi tulikuwa tunahadaiwa na kuangazi ya mtu mmoja kupanda kufika mahali anakotaka sisi tukipewa majina mazuri ya kwamba huyu mtu ni mtetezi wa haki za wanyonge Huyu mtu husimama na wanyonge, huyu mtu atakuwajibu la watu wa pwani. Nasi tukatembea safari hiyo, lakini paka leo tuko na maswali majibu hatudapata. Na mimi nataka niwambie hivi, ya kwamba huyu bwana si mwingine. Kila mtu anamjua 
kwa sababu sisi watu wa pwani tulikuwa tumeamua kwamba liwe liwalo juu chini asubuhi jioni huyu bwana lazima tumpeleke ikulu kwa sababu aliyotuambia kwamba kitu kikubwa kinachomuumiza mtu wa pwani ni maswala ya ardhi nasi tukakubali kwa sababu hilo ndilo donda sugu kweli ama ni urongo paka leo tatizo lile liko pale pale alipokuwa prime minister waziri wa ardhi alikuwa ni James Orengo alichokifanya walikuja wakaangalia wapi kwenye minofu ya ardhi wakajichukulia kutoka pwani hadi kiunga wakisaidiwa na kijana wetu hapa hapa Mombasa yeye pia akajitafutia maekari kule Lamu wakajipa chini ya uongozi wa mheshimiwa prime minister aliyekuwa pamoja na waziri wake wa ardhi akiwa James Orengo yale mashamba yaliyochukuliwa kule kule Lamu ni ya watu wa pwani Watu wa pwani tuliokuwa tukiambiwa tutafuta wasuluhu paka leo hatujalipata. Mtu yule yule wakati sisi watu wa pwani tulikuwa tunaenda kupoteza mabilioni ya, ma, ya mapesa katika ugavi wa pesa zinazoenda kaunti. Waswahili wasema akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Na akasema yeye ndio atakuwa mtetezi wa, siri, wa raslimali za watu wa pwani. Tulipokuwa tumeteza kwanza aliwaita masenators wetu hapa. Kwa sababu kaunti za Nyanza zilikuwa zinaenda kufaidika akawatisha kwa sababu chama cha ODM ni chake yeye ndio kusema na yeye ndio chama mwingine madharau. Akawaita akawambia Musimame na hii formula hataki kujua mpwani iwapoteza ama mpwani iwafaidika. Lakini maseneta wetu kwa mara ya kwanza walikuwa wanaume wakamuasi. Lakini magavana walikuwa wanashurutisha mpaka maseneta wetu wafuate amri anazozitoa huyu bwana. Hapo watakuwa ni mtetezi wa wapwani ama ni mlaghai wa wapwani? Tulipofanya uchaguzi tukamaliza sisi. Alichokifanya cha maana baada ya kumpigia kura asilimia mia moja kule kilifi kwale alichokifanya wakati wa nomination alienda akatuchukulia wasichana kutoka Kisumu waliokuja na mabagi siku wa kuapishwa aje apishwe ati aunde sheria za mwana kilifi kwale na pwani sababu wanasema yeye chama ni yeye na sisi wengine tulifanya kudandia sasa mimi kinachonishangaza ni huyu bwana hapa Mombasa ambaye akizungumza miguu haitanganyi huisimama tu akaisimamisha akisimama akaisimamisha akimpasifa ambazo sisi kama wa pwani tumeumbia miaka nenda miaka rudi nataka niwaambie wakazi wa pwani wanati wa pwani hakuna atakayeshuka mbinguni hapa akashuka kuja kutukomboa sisi ni sisi wenyewe tukasirike na tukasirike mchana kila mtu ajue tumekasirika tukaweze kujikomboa kama wa pwani wajua kuna tofauti ya kiongozi na kikojozi Tunaelewana ama hatuelewani? Tuliona tofauti kiongozi kumbe tofauti kikojozi. Tuliokuwa nayo yamebaki pale pale. Wakati akiwa prime minister tulifaidika kitu gani? Alichofaidika yeye asema sijui alikuwa waziri mdogo wa transport wakachukua poti kama wenzangu walivyosema wakajipigia mapani. Aisha Fatuma Kamau wa Pwani Onyango wa Pwani Karisa kazungu matonido talelo kulolangira 
ndivyo ama sivyo wanaofaidika ni wao na wanaotutambia ni wao wachache sana lakini nataka niwaambie sisi wa pwani tulirogwa pamoja na kule kilifi tumetopoka kule hakuna ODM tena kule kwale hakuna ODM tena kule lamu hakuna ODM kule taitataveta hakuna ODM kule tanariva hakuna ODM analingaringa hapa Mombasa hapa siku hizi akija analishwa matobosha hapa Mombasa hapa Kwani nyinyi mulirogwa vipi na lisi tulirogwa vipi? Tulirogwa kwa wakati mmoja saa nane za usiku. Na lakini lazima tutopoke sisi wote. Tumetopoka ama bado hatujatopoka. Jana mimi nilishangaa niliona umati wa Muhammad umejazwa hapo yaliyo kwenda zungumzwa na yatafuta siku ya pata nasikia bo yani chamana pale hakuna alafu badala aseme hivi sasa atakuja tudanganya kivipi kama jina lake linavyosema jina lake si mnalijua aitwa nani aitwa nani hapana jina lake kamili aitwaje aitwa Raila ukilibadilisha na uliweke kizungu alaya tunaelewana na hivyo ndivyo alivyo na hatutajuta kulizungumza hivyo ndivyo alivyo kwa mtu mpwani huyu mzee ni muongo huyu mzee ametudanganya alituhada na kilichobaki hivi sasa lazima tusimame tumwambie wajinga wameisha Jamani mwanaharamu uzaliwa mara moja tu Ukikubali kumpata wa pili kisha useme ni haramu umrongo ni kusudi hilo basi kama hatujakoma mpaka 2022 twangoja kuzaa mwingine haramu itakuwa nkusudi letu na mimi nawaambia kule kilifi mimi na wanibaya na wale wengine my friend anda sumba na lugwe na bila kamari anda sumba na noni na ndio maana kuliao fuza kato kilichobaki twaje hapa Mombasa maana sisi si maskota ndani ya Mombasa Mombasa ni yetu inatuhusu na tutakuja Mombasa kuongea na ndugu zetu wa Mombasa kuikomboa Mombasa Naibu wa rais huyu ndio mimi nilimwambia Sisi hapa tulipo la kuangalia matatizo ya wapwani yaliyojiri miaka nenda miaka rudi Hayana suluhu tangu kina babu kina baba kina sisi hawa wanaokuja tutawapangia nini na tukasema tunayoyajua ni matatizo lakini suluhu hatujapata kwa hivyo hivi sasa tutamtafuta yule ambaye tunamuona ako na moyo wa wakenya na ako tayari kubadilisha sera na mifumo ya wakenya kiuchumi kisiasa na kijamii na sisi tukasema tutatengeneza sisi achata ambayo tutatafutana na mheshimiwa William Ruto Ruto hakututafuta tulimwita na tukaja tukamwambia haya ndio matatizo yetu na yeye kwa kuwa amekuwa naibu wa rais haya matatizo ya pwani anayajua lakini sisi tukamwongezea na sisi tumemwambia tukupa miaka mitano baba kama haya tulioyasema hutoyafanya yako ni mingapi ama tumwambiaje miaka yake ni mingapi lazima kama hata yamaliza lakini atushow goodwill ya kwamba yeye ako tayari kutatua shida za watu wa pwani kiuchumi na uchumi wao
Kwa sababu suluhu la kisiasa tuko nalo. Suluhu la kisiasa ni chama cha kitaifa. Ambao sisi walikwa katika chama cha UDA. Sisi ni wenyewe wa chama cha UDA. Ruto alikuwa jubili. Mimi Aisha Juma nilikuwa ODM. Huyu Hassan Sarai alikuwa waipa. Muhammad Ali hata ni independent akasema ya vyama pia shauri zenu. Lakini kule tulikokuwa kwa sababu wale watu wamezoea masuala ya ukabila. Ruto akapata tabu zake. Sisi tukapata mashaka yetu tukasema tuitane. Lazima tukutane mahali pamoja ambapo tutakuja kukomboana. Chama cha UDA kikazaliwa pale. Sasa mtu akikwambia chama cha UDA ni cha Ruto, amunaye nye muno. Mtu naye nye muno. Chama ambacho kimeleta zima. Tunasema hata mwaka wa 20 I mean 2032 kama Ruto amemaliza hata mimi mmejikenda Aisha Jumwa naweza kupewa tiketi tu ya UDA na nikachaguliwa Tunaelewana lakini tukienda kabila hili likiwa kubwa ndio lifanye hivi vile sisi tutafika lini ndugu zangu lakini chama chama ambacho kinaongea sera za watu wa Kenya na wapwani tuko hapo ndani tuko na rais wetu alejimakini mtoto nguvu mpya tuko na mpango wa kiuchumi wa bottom up tuko na wale ambao tumeshikana mbali na wale wa matajiri mabwenyenye ambao hivi sasa project yao ni Raila Odinga babu ya kulinda mali za mabwenyenye kumi ndani ya jamii yetu ya wakenya nyinyi mko wapi mtu ambaye siku hizi kazi yake ni kuwekwa safari park chakula yuwala huku iwasinzia yani ilimradi tusiku ipite na wamweka pale ili aweze kuwalindia na kuprotect mali ya waizi walioiba Kenya waliochukua kila kitu cha mkenya wakaeka vizuri at sisi nataka tuambie na mimi nataka niongee tu vizuri na president wetu ya kwamba eh hey, mwenye asigisahau alikuwa project 2002 ilinunuliwa ilianguka eh sasa na yeye analeta project sasa project kwa project zote mbili kama Kalonzo alivyosema nyumbani. Tunaelewana? Na hawatatutisha. Sisi kama Matiangi anavyosema kiki yake kikatiba kupiga siasa na kuchagua nayo anachotaka kuwa rais wake watano. Katiba haikuwa ya Matiangi peke yake. Katiba ni ya Wakenya wote. Mimi Aisha Jumwa pia ni Mkenya. Kama Matiangi ana haki, mimi pia nina haki ya kuchagua naye mtaka. Kama Matiangi ana haki yake yake kikatiba kuchagua naye mtaka, wanati wa Mombasa wana haki kikatiba kuchagua naye mtaka kama rais wao. Kwa hivyo my friend, kama ukikaa unapigwa na afani kwa sababu waume kama kina Ruto walitafuta serikali ukaekwa heshimu. Najua kichwa hakiwi kikubwa kikajaa maji, chawa kikubwa kijaya akili. Tunaelewana eh? Kwa hivyo sisi naibu wa rais tuko na mkataba na wewe katika masuala ya kiuchumi. Kwa watu wa Mombasa naibu wa rais wameamua hawa. Kwa safari hii hawataeka gavana wa kucheza chakacha. Kwamba safari hii hawataeka gavana ambaye Ajenda yake kubwa ni kuleta wasanii pia si wa pwani ama si wa Mombasa pia akawainua wasanii kutoka nje akituletea hapa Kuna wakati nilisema mimi Yesha Juma stage tena kiuno 
Maana hiyo miaka tukimtafutia kura hiyo Raila Odinga na Yasa ni joho. Nilikuwa hatuna kazi, yani tukiepa tu. Bano sisi. Twaelewana? Nataka niwaulize tu ni sera gani aliyowauzia ali Hassan Jo hapa magavani. Mwaikumbuka? Ilikuwa hakuna kwaani tu wa dance tu haya Raila Tibim Raila Siju ya e Tibim yani hakukuuzwa sera jamani wa pwani sisi mbona ni kazi hii nayo tumebadilika ama tuko pale pale sasa lazima tuwe serious ndugu zangu. Tuwe nini? Lazima tuwe serious. Tuwe kwamba siasa ni maisha. Siasa ni nini? Mambo ya mchezo ya maisha. Siasa ni maisha, mambo ya mchezo ya maisha. Kuatilia na katika mikutano yake yote anatupa matumaini kwamba kesho yetu ni safi. Our tomorrow is bright. Yaani anatupa matumaini sisi ambao tuko chini kabisa. Kwa hivyo naibu wa rais hawa na wengine kule nje sisi tutaku tutakusimamia na tutafanya kampeni na wewe kama mnavyoniona mimi niko hapa kesho niko central na mimi nataka niwashukuru sana wale watu wa central sana sana wamesema nino soda eh jazaka allah tunaelewana ndugu zangu wa Mombasa ngoja niwaambie yule kufura kichwa ni kwa sababu nyinyi mnamfuata lakini sisi tutafuata ukweli na uongo tutauacha ukae kando kweli ama urongo watu wa central bwana wameamua wameamua kule ya kwamba huyu aliwatesa wa pwani kwa miaka na vikaka leo kule pwani amefukuzwa ati anakuja hapa kujaribu kupanda mlima Watu wamesema haiwezekani na akijaribu kupiga step moja watamwaga maji ateleze aanguke. Mafuta ya uto takao tawaambia mafuta ya uto yateleze e, aanguke. Kwa hivyo sisi tusimame kidete matatizo yote ya ardhi ambayo tuko nayo. Raila Odinga na ndugu yake wa handshake rais wetu wamekataa kuitoa ile TJRC report kuifungua hata angalau kurasa mmoja ili tuwaone wale waizi wa mashamba ya mtu wa pwani na unajua kumbe si pwani peke yake wale wa central wanalia kama sisi mashamba yao ya maumau ya kondani ya hiyo TJRC report waizi wanajulikana kina nani so hatulii peke yetu tunalia na wenzetu wa central lakini tunasema hakuna urefu sio kwa naibu wa rais ukiingia Ajenda yako ya kwanza ama ya pili tunataka TJRC report iwe. Yaeke bayana na sisi wa pwani na wale ndugu zetu wa Central na wale wa ma wote wapate kupumzika matatizo ya ardhi ya Na unajua bila ardhi huwezi kutajirika. Ukulima ni ardhi. Ukitaka pesa mabank ni ardhi. So wale wamekuwa matajiri manake ardhi zetu wako nazo lakini siku ya Mungu inakuja. Kwa hayo mengi tuhama ama tujem. Na la mwisho gavana nimesema hatutaki tena nini? Tutaka gavana ambaye ataangalia issues za mtu wa Mombasa tukishirikiana na naibu wa rais ambaye atakuwa rais wetu watani. 
na si mwingine huyo gavana gavana Hassan Sarai huyo kijana mwana akili zipo eh mgala muue na haki yake akili naona yule ashendozi ile vya vya zirojo ashendoziwa tutakula naye sahani moja tuko nao bampa tu bampa ama vipi kwa hivyo Hassan Sarai Mwenyezi Mungu atakapotujalia mimi kama shangazi wa taifa mekatilili wa 21st century na muombea kura za ugavana wa kaunti ya Mombasa na rais wetu hapa ambaye hata hajapata mpinzani kama yule bwana ndo alishindana na moi hakuweza akashindana na kibaki hakuweza akashindana na uhuru hakuweza ataweza kweli ataweza kweli eh atafute mabuyu akune ama aje yale akila vitobosha hapa ashikendia ende zake akalalie mbele kwa hayo mengi machache nikisema harambe kumbe mko rada ninachelewa eh aha Haya twende hala UDA Kazi ni kazi Hapana kazi ni kazi ni wilbaro Kazi ni kazi Moja ya mwisho na ya muhimu Ni waona mkihesabiwa miaka hapa kuhusu William Ruto Ati ameingia kwenye hall asema mimi 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 nasikia uchungu sana mimi mimi ati mtu anko alaimbu wa rais hivi sasa kutusia wilbaro hebu tuhesabu 2013 20 sijui 17 sijui na mimi nawauliza yeye tangu 207 pungapi hapa za machungwa naibu wa rais hapeani wilbaro Wilbaro ni alama ya chama ya UDA ina demonstrate kazi ni kazi wera ni wera job ni job Kwa hivyo asije hapa akawadanganya ati mtu anakuja hapa anatukumbusha umaskini wetu kwa kutupa wilbaro Nataka nimwambie mkamwambie kwa akili zake fupi na ndogo hawezi kuelewa maneno ya bottom up Hawezi kuelewa maneno ya wilbaro Kwa hivyo yeye ajue ya kwamba alama yetu ni wilbar yeye hajaleta container hata moja ya machungwa miaka yote hapa ndivyo ama sivyo kwa hivyo tumehama machungwa atake asitake kama hataki aingie kwenye tupa nyoshe miguu kwa elimu asante sana asante sana shangazi wa taifa kabla hujaja ninamwambia William Ruto siku ile atatukua party leader ya UDA sisi twataka Aisha Jumwa awe deputy party leader wa UDA alafu wale wengine wawili unaweza kutafuta ili tufanye taifa sisi twajua kwa maana ya uongozi na ujasiri tuko na mikatilili wa karne hii ambaye ni Aisha Jumwa nilitaraji sana Kingi atakuwa Roda Degala wakati huu lakini Kingi naye pia akaingia katika mambo ya Katrina sasa anapaa Sasa nitabakia huko huko Central ambapo S -S Central so, nipatieni mimi ndio MC Mimi pia ni MC usini usinipigie kelele nitaalika yule ambaye niko naye katika jicho pevu tunamleta time yake Sasa nataka kubakia huko Central na katika Central yuko yule mtu ana bahati mbunge wa bahati ndugu yangu Onesmus Kimani Ngunjiri Hala Hala be UDA UDA Your Excellency the Deputy President mimi sina mambo ya kusema ile mkutano yote tumetembea na wewe mwambali 
tano mimi nikifuata wazee nimekonfirm sawa kwa sababu panapo wazee hapa haribiki si ndio na tumeona waweka baraka tunajua we are on the right road si namna hiyo tunashukuru wazee wetu mimi nikiwa nyuma yenu tunasema tukiwa wazee hao wako hapa tumebakisha mambo ngapi mbili kusema ukweli na kujipanga kwenda binguni mambo ngapi hii ndio wazee wanabakia hiyo kuwatemea mate hawana mambo mengine kwa hivyo wazee mmefanya mkutano mzuri na mimi ningeomba niseme na shukuru sana watu wa Mombasa kama Isha Juma amepata machungwa hangekuwa anatoa jasho bila anatoa lakini anatoa jasho kwa sababu kupata nini au kupata machungwa Mombasa tulikuwa na moja wenu hapa anataka kuomba kiti ya governor Mliniona tukiwa naye K24. Si mliona? Anazungumza mambo 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 nikamuuliza mzuri sana. Wewe tulikupa madaraka ukiwa kwa kamati ya kuchunguza Kemsa. Ile watu waliiba nini? Pesa ya wagonjwa. Si ndio? Aliniambia wana mzigo mkubwa sana. Kwa sababu mashauri ya uziano ni kuchukua wezi wote na kuwafunika na kusanitize akaniambia wana shida kubwa sana. Sasa nikamuuliza, sisi kama wajumbe tumetoa report ile watu watu wameiba pesa ya Kemsa. Wamefanya watu wetu wote wakufe. Utoe hiyo report. Si ungeambia rais na uambie hiyo mtu anasema maluniano. Ni maluniano gani? Ya kutupa mae. Maluniano ya kutukanana. Waliana kasarani. Wakitoka huko barabarani, wakapiga wamama, wakanyaganya wamama simu, wakapiga gari za watu zote wakamaliza hiyo ndiyo uwano. Hiyo ndiyo uwano. Hata wanatisha watu yetu wa Central. Wanasema tuusi tukichukua serikali nyumba zenu hatulipi. Sasa hiyo ndiyo uwano kweli? Hiyo ndiyo uwano. Lakini nawaomba watu wa Pwani, msikue na shida na mambo ya Leila Odinga. Kama angekuwa hapa kwa hii mkutano pahali Deputy President amekaa, angekuwa amelala mapema. Angekuwa amelala. Unajua siku hizi Akienda kwa mkutano anawekewa bigiji anawekewa mtu wa kuguzaguza mkono na muna hii ili asilale Sasa hiyo mtu hata akienda kwa dining kukula chakula analala chakula 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 analala Akienda sitting room analala Akienda bedroom analala Mtu anataka kweli Kama wazelewa kwa huyu kijana wetu deputy president hapo ndio Na msitenga Kenya watu wanasema ati Maudi Kenya Foundation hawa watu hata mtu yao akikufa wanatumana na kadi kama huna kadi uwezi ana mazishi uwezi ana mazishi wanachukua Leila Odinga wanapeleka yako hoteli hebu niwaulize muambie waende peke yao kwa watu wa center kama hii hawawezi na hao wako ndani pesa ya covid Kenya na yule wanaongoza ndio anaiba mashamba mimi nasamaha kwa nyinyi kuchukua mmetukatia kesi kubwa sana kwa sababu ya mashamba lakini tuseme ukweli mimi kama na shamba hapa ni 50 by 100 waliochukua mashamba yenu si mnawajua mnawajua kama mnawajua sasa sisi msiweke kwa hiyo class sasa si tuko hapa kwa kijana na president ukiingia angalia mambo ya mashamba ya hawa watu ili mambo ikae kwa njia mzuri Rais wetu alituambia 21 days. Watu wa Covid wale waliimba billionaires watatambuliwa. Washatambuliwa? Washatambuliwa? Saa hii wanakuwa sanitize kwa leila wote. Ile pesa wanafanya siasa naye ni pesa ya ile watu yetu walikufa. Mkionja hiyo pesa wale wako mbinguni watarahani nyinyi. Mungu awabariki sana. Atwa ata uhuru alitajwa katika yale zile stakbadhi ya wale watu wanaficha pesa nje akasema anaenda Amerika akirudi atatuelezea hizo pesa zilifichwa namna gani na atawajibika ata mpaka leo uhuru hajawajibika ameiba kemsa amerundika pesa nje ameiba mashamba ametukua kandarasi sasa anatafuta kikaragosi Raila Odinga mhifadhi sawabwaga asubuhi sasa ndo nataka kumuita kijana mwingine kutoka
yeye ni katika vijana mashujaa katika hili taifa anaitwa Kimani Shungwa mbunge wa Kikuyu constituency lakini si mbunge wa Kikuyu Asante governor wa Pwani wazee na wakazi wa Mombasa hamjambu Harambi Eh yeah. nasikia mkorada Najua mengi yamesemwa na sitaki kurudia lakini jambo ambalo nimeweza kuobserve hii kanso ya wazee wa Mombasa ni kama chama cha UDA na mwenyekiti hapa amesema wao msingi wao sio ukabila hawajasema ni council of elders ya wagiriama wamejumuisha kila mkenya ako hapa Mombasa na niwapongeze sababu hata sisi chama chetu cha UDA hivyo mheshimiwa Aisha amesema tumejumuisha kila mkenya bila kubagua rangi dini au kabila lake na sababu ni rahisi ama sababu yenye tulifanya tuunde chama hicho ni moja ni kugundua ya kuwa sababu kubwa ya nchi yetu imekuwa ni utapeli wa kisiasa usaliti wa kisiasa na siasa za kuendesha kwa msingi wa ukabila na ndio tukasema tutaunda chama ambacho msingi wake sio wa ukabila chama ambacho hatutaliti usaliti unapa na viongozi walionga mbele yangu sababu ni kweli na mzee hapa namba ya wapwani walipigania uhuru wamejikenda wakiwa mstari wa mbele na mekatilili ili mashamba yao yaliyochukuliwa na mzungu tupate uhuru warudishiwe mashamba yao vile vile huko kwetu mlima jamii ya wakikuyu walipigana kwa maumau wapate mashamba lakini mashamba yakaishia na mzungu mweusi huyo mzungu mweusi aliyesaliti wa mijikenda na wapwani ndiye alisaliti wa kikuyu wa maumau waliopigana kupata mashamba yao huo usaliti na utapeli wa kisiasa ndio sisi viongozi wa mlima Kenya viongozi wa leo tumesema lazima tulete kikomo siasa za utapeli na usaliti wa kisiasa na mwisho wakishatusaliti wanatumia ukabila kuwafanya <laughs> eh wanatumia siasa kuwafanya watu watumwa na hiyo siasa ya ukabila inaofanya watu watumwa ndio sasa unaona wameanza kuungana naambia watu wa kilifi tengenezeni chama cha mtaa sijui pai watu wa mlima Kenya wana hii chama yenu ya ukabila ili waendelee kuumwa na kuchukua rasilimali yenu venye walichukua mashamba yenu na wakachukua mashamba yetu hawajatosheka na mashamba wamekuja sasa poti yenu ya Mombasa pia wameichukua wameihamisha na hainufaishi mtu anaivasha inanufaisha family moja ama mbili Kenya hizo siasa mmesema tuzikomeshe tuzikomeshe la mwisho mesikia mambo ya yule mzee si mnamuelewa kitu cha kitendo hili kitendo hili huyo mzee mkimwangalia sio yule mzee wa kitambo huyu mzee ni mradi wa wale walio wasaliti wale matapeli wa kisiasa wenye kuendesha siasa ya ukabila huyu mzee amekuwa mradi ili achunge ile mali wamenyakuwa yenu na yetu ilindwe na ndio tunataka tuambie mzee wa kitendawili usijifanye wewe ni ule wa zamani wewe wa mtu ama kikundi fulani 
na jana nilisikia Kalonzo Musyoka akisema Rais Uhuru Kenyatta atakapomaliza hatamu yake ya uongozi waende nyumbani pamoja waende pamoja wasiende mnakubaliana na Kalonzo Uhuru na Raila wafunge vilago pamoja waende nyumbani watu ondolee shida Kenya tuunde Kenya kutoka bottom tuunde Kenya kutoka bottom lakini pia nimwambie Kalonzo pia wewe Kalonzo heshima uwezi tumia pesa ya rais kufanya mkutano alafu uende kupiga project ya rais Uhuru Kenyatta Raila Odinga ni project ya rais Uhuru Kenyatta kwa hivyo wewe uwezi tumia pesa ya rais uende uchukue pesa kwa rais ufanye mkutano alafu uende kupiga mradi wake na sio mimi nasema si Matiangi alituambia Matiangi ametuambia yeye ni mtu wa mkono wa Uhuru Kenyatta na akatuambia Uhuru Kenyatta njia ya kisiasa anafuata hiyo na amemuonyesha Raila Odinga nimekosea nikisema Raila Odinga ni project ya Uhuru Kenyatta Raila Odinga is Uhuru Kenyatta's political project and none other than Matiangi's cabinet secretary has confirmed to us lakini huyo Matiangi ndiye aliua Big Four project ya Uhuru Kenyatta. Sasa Kalonzo na wewe usiue hii project ya Uhuru Kenyatta inaitwa mtu ya kizedawili. Asante Mungu awabariki. Harambe. Harambe. UDA. Mumehama hamjahama. Akija kupanda mlima Kenya ni mwaga maji ni simwage. Ni mwaga ni simwage. Ni mwaga maji. Nikikosa ni mwaga mafuta. Hata ikikosa yote afadhali nikojoe akikanyanga anguke. Asante sana. Nala wajua ukiwa una, unaendesha mkutano. Uko na uwezo wa kurekebisha ratiba kidogo bila kushauriana. Yuko kijana. Mimi najua najua ni mwanaharakati wa miaka mingi na mimi napenda sana wanaharakati. Na najua amekuwa akitetea mambo mengi sana mazito sana ndani ya Kisauni constituency na ma, ma, baadhi katika sehemu za Kenya. Huyu kijana niko na historia yake nzuri sana. Na yeye amekuja ndani ya UDA anataka kuwa governor ndani ya UDA. Na mimi sina shida naye. Wewe kijana mwakazi, shafii. Huyu kijana ni kijana mzuri. Na I, I like his issue. Na nataka hapo pia uji. Apology for disrupting the uh, Asante sana senior brother Hassan Omar Naibu Rais Asante sana Kwa majina mimi najulikana kama Uganda makazi Mkazi wa Kisauni kota mkubwa nilisomea skuli moja huko Rabai inaitwa Kasidi Primary nilipotoka hapo nikakuja hapa Sheikh Khalifa bin Zaid Al Nahyan Secondary Technical School aliye ni kuza ni ndugu yenu baba yangu MCI mwana Abdalla Muhammad Huyu ndiyo alinipeleka mimi kwa sababu aliona yatima na akaamua ya kwamba huyu yatima pia yuko na nafasi katika jamii. Nilipotoka hapo nilielekea KDF Kenya Air Force. Nikafanya yale yangu niliyofanya kule. Sasa hivi nipo hapa Mombasa nafanya vitu mbili, mbili tatu tu. Kwa kweli Mombasa inazama kama sisi hatutakaa pamoja na kutembea kwa njia moja. Vijana wanaumia sababu ya wakina mama wanataka tano 7 kwa mwaka 
maskini na walala hoi wenzangu hawaendi skuli wazee wameani wanateseka mwishoni wanakufa njaa tunazungumza kuhusu sera kubwa kubwa ili hali tukiangalia ndani ya mwakirunge Colorado watoto wanaokotewa unga ulioza ili wapikiwe wapate chochote chakula Tunasherehekea matatizo ndani ya mwakirunge kwenye lile ja watoto wanapewa samaki walioza ili wapate stara wanaingia kwenye ja ya pale wanatafuta riski wasicho kijua ni kwamba pale wanapotembea ni la moto harame mgogo hoye ninawaeleza haya kwa sababu muomba sahihi bila sisi kuungana na kuamua kutembea kwa njia moja Mombasa inazama sisi tukiiona imefikia wakati hii Mombasa kama imewashinda nipo hapa tutapambana hapa liwe liwalo hapa Mombasa Mombasa lazigeuzwe na vijana hakuna mtu mwingine muamue leo msiamue leo lakini nawaambia inukeni kwa sababu msuru Mombasa watasimu bihabli lahi jamian wala tafarraku Asante sana ndugu yangu. Asante sana Mungu akubariki. Tushirikiane katika hii nyumba ya UDA, nyumba isiyojali maskini wala mlalahoi. Matajiri wako ndani, wala lahoi wako ndani. Twendeni pamoja. Asanteni sana. Huyu kijana ni manake najua he has his right heart at the right place moyo wake huko pale. Na la pili amepita ile njia nimepita. Niliambiwa na na wale ambao walikuwa akimfundisha ndani ya KD mimi pia nilikuwa KDF wale wajui nilikuwa Kenya Air Force na yeye na wale my instructors wake walisema ni kijana mzuri sana ambaye alikuwa na discipline kwa hivyo asante sana karibu niliambiwa pia yuko mwingine hapa nani we? ah huyu eh hai harambe naona watu wamechoka tuchangamke waswahili wanasema Hakuna mtu mfupi ya tegemeo umesimama maeneo gani ama wasemaje yupo kwa majina naitwa dr bahedar ni mgombeaji wa kiti cha ugavana Mombasa matatizo yametajwa mengi za watu watakawasomi wasomi mimi ni na doctor of philosophy in management na PhD kwa hilo Mchambuzi wa takriban vitabu elfu mbili katika masala ya saikolojia na filosofia. Kwa hivyo natambulika kama sociologist. Mchambuzi wa matatizo takriban elfu kumi ulimwengu mzima nikapatwa kijana mdogo zawadi kubwa the most distinguished award in Middle East, North Africa and Asia in 2019. Mwandishi wa vitabu vitano Amerika na UK. Haya tuweke kando. Kubwa tutakosema matatizo ni mengi. Tulifikia wakati ndani ya corona kuwa kuna familia wamekuwa wamechemsha maji ya moto na mawe kuwa ndo chakula chao. Twasikitika tukusikitiki. Lakini mimi nitasema jambo moja la mwisho waswahili wanasema ikiwa maji ikiwa watu wasaidiana kwa kujuana basi maji yalikuwa si msaliti samaki katika mapishi masemaje kwa hivyo msipige kura kwa sababu maji wa watu piga kura kwa kuwa ni viongozi asanteni haya sasa nenda kwa yule simba wetu wa pwani pia wa Mombasa ambaye alisimama kidete wakati wa SGR na yeye ndio uko yuko na msemo wa akili ndogo na akili kubwa na aita wanaume mabinti kwa hivyo nataka kumwalika simba wa pwani ndugu yangu jichopevu Muhammad Ali
Salamu alaikum. Kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Leo sitaki kusema sana kwa sababu wazee wamemaliza mchezo. Lakini nitagusia tu niongeze uzito kidogo. Manake mwaka wa 2017 nilipokuwa nikizungumza peke yangu na kupigania bandari ya Pwani wakati mwingine nilikuwa nakaa chini na jiuliza mimi ndio nimerogwa ama ni watu wa Mombasa County na Wapwani kwa jumla wamerogwa hawaoni ninayo yaona lakini leo na furaha kwa sababu mumeanza kufungua macho na sikio na kuhakikisha ya kwamba siasa za utapeli zimefika mwisho. Siasa za kuambiwa Mombasa itakuwa Dubai, Dubai huko ni Dubai ni kwa Arabu ni watu wanajua kufanya kazi. Wewe tuambie siasa za Kiafrika za Wapwani za waarabu za wakikuyu za wajaluo kabila zote zinazokaa hapa pwani utazitengeneza vipi tuambia dubai na barabara yenyewe taka zimejaa na leo unakuja na raila odinga mnaanza kutuambie eti mko na mradi mko na plan na watu wa pwani wajinga wali wao Sisi hatutashabikia ujinga. Sisi tuko radhi kupoteza viti vyetu maana katika kauli mbiu ya pwani unaambiwa usipomuunga Raila Odinga utakosa kiti. Wallahi thumma wallahi nitasimama na haki ya wapwani nikikosa na ikae riziki yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Leo hatuogopi Mungu, hatuogopi mitume, tunaogopa miungu binadamu. Sisi pia tuna viongozi wetu walotangulia mbele za haki Ronald Ngala, Karisa Maitha, Akina Ahmed, wote wale waliokuwa hapo mbeleni mekatilili wa menza waliopigania haki na demokrasia wa pwani. Yafaa tuwataje, hao ndio baba zetu na kina mama zetu. Baba wakuletewa hatutaki tuko na baba wetu hapa. Hawa wazee wamekaa hapa ni baba zetu. Mbona hamsemi mzee msumba ni babangu mbona hamsemi mumerogwa mumerogwa kisha wajua kuwashika wapwani kuwashika wapwani ni kuambia mambo ya shamba mkinichagua nitafanya shamba 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 hii shamba mpaka kiama hatuta since 1963 shamba 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 tunchoka wewe ulipokuwa waziri mkuu prime minister ulikuwa na nusu ya serikali half of the cabinet ya kibaki wewe ulikuwa na nusu na kibaki nusu wizara ya ardhi ilikuwa chini ya waziri wako James Agre Orengo Angalia masuala ya shamba wakati huo Mungu amewajalia mmeingia ndani ya serikali mulikata ekari elfu tano Lamu na upande hii ya South Coast mkaikatakata mkajigawanyia alafu leo mnakuja kutoa tialala Nitoboe ama nisitoboe Leo nasimama hapa nimevaa crown mbili moja ya mbunge wa nyali na ingine ya jichopevu Haya msiyojua nataka niwaambie leo Wakati alipokuwa waziri mkuu wa taifa hili James Sorengo alikuwa waziri wa ardhi. Ardhi zetu zilikatakatwa. Leo wanapwani hawana ardhi. Wanaishi kama maskota ndani ya ardhi yao. Leo nenda sehemu zingine utaona mtu mmoja anasimama anasema niko na ekari elfu moja. niko na ekari mia moja. niko na ekari hamsini. niko na sita. niko na tano. niko na moja. Njoo usimame pwani usikie watakuambia nini. 50 by 100 na hiyo mwamedali kila mwisho wa mwezi tuambwa tutoe kitu kisha waja hapa kutuambia ardhi wakati ambapo ulikuwa na nguvu ya kufanya hivyo hukufanya ulizikatakata vizuri watu wamechoka 
na Muhammad Ali atasimama na mimi nawaambia liwalo na liwe tutasimama nao sako kwa bako kuhakikisha ya kwamba hii pwani maamuzi ya hii pwani itafanywa na wapwani na sio mtu wa kutoka nje kama nyinyi mmezaa huko pia sisi hapa tumezaliwa kama mmeenda shule pia sisi tumeenda shule kama ni kutiana shule tutatiana shule Tuko pamoja. Leo wanawake wetu kina mama zetu wanaogopa kuzaa watoto wa kiume kwa sababu wakizaa wanapotezwa wanauawa extra judicial killings. Msipojichunga 2022 mtaogopa kuzaa hata wa kike. January to December mwaka nenda mwaka rudi. ODM TB mtialala wewe ukiambua simama na wewe simama niambie maana ya TB na wewe niambie tialala hamujui hiyo ndiyo sera ya kipumbavu sisi tunaongea kuhusu wa ideolojia kuanzia chini kwenda juu jinsi ambavyo tutaondoa huyu hasla wewe na huyu tuweke meza moja na watoto wa matajiri mle sahani moja hiyo ndiyo siasa tunataka siasa za utapeli zimefika mwisho Vita vya 2022 kwa wapwani nendeni mpige kura nendeni mpige kura mkikumbuka bandari yenu imeenda nendeni mpige kura kwa sababu mnataka kuirudisha nendeni mpige kura kwa sababu watoto wenyu wanauawa kila kukicha nendeni mpige kura ili watoto wenyu wasiuawe tena nendeni mpige kura kwa sababu mnataka ardhi yenu nendeni mkapige msije mkanyanganywa haya madogo yaliyosalia Nendeni mpige kura kwa sababu mnataka kuwa ndani ya serikali ili vijana wenyu watoto wenyu waweze kufanya maamuzi ya kuwasaidia. Amkeni asubuhi na machweo kabla jimbi halija meza punje ardhi kupoteza umande muamke muende mpiga kura wakubwa kwa wadogo wagonjwa pia wabebeni muende mpige kura. Kura ya 2022 ni kura ya kukomboa wapwani. Musiogope. ODM imebaki hapa. Walobaki ODM hapa ni Joho na ndugu yake huyu ambaye ni chairman wa ODM, wambaki wawili, deputy chairman wa ODM na ODM chairman wa Mombasa County. Hao ndio wanabaki. Hata Muhammad Amir ndugu yake Joho amekimbia. Amekimbia, amesema salala huko ni kubaya. Huko hakuna sheria, huko watu hawaogopi Mungu, huko watu hawafuati haki, huko ni dhulma. Ameuliza Muhammad Ali kuna mlango hapa niingie niende na wananchi? Naambia karibu hii ni nyumba ya kila mtu. Bandari ya Mombasa. Kila mara nikipita pale nasikia uchungu sana. Juzi waliweka advertisement ya kuandika vijana mia mbili. Lakini hakuna vijana wetu wamepata kazi. Kwa sababu hii bandari sio yetu tena ni bandari ya mali ya watu watatu. Huyo Hasan Ali Joho wenyu walipokuwa akisema oh bandari 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 kumbe alikuwa anapiga kelele ili akatiwe. Amekatiwa sasa mdomo umefungika kabisa. Bath number 7 na 8 amepewa nusu ya bandari ya hii bandari yetu ni yake. Wazee wetu madereva wa roli mama wetu wanaopika viazi vya karai kando kando ya barabara wakiuzia watu hawa leo wamefunga biashara kwa sababu bandari ni ya watu watatu Reli barabara ya reli imeondolewa hapa imepelekwa mpaka kwa shamba ya mtu binafsi watu wanaivasha hawafaidiki na reli imeenda kwa shamba ya mtu binafsi Leo mzigo ukikuja hapa inakuja kwa mweli ikifika hapa eti mzigo wako we mpwani badali uchukue hapa iende Nairobi uregeshewe hasara gani hiyo Mtawawa mtamalizwa kizazi cha malizwa amkeni kumekucha Nilipokuwa nikileta mswada katika bunge la taifa kuhusiana na bandari hiyo Nikitaka kumfuta kazi waziri wa uchukuzi bwana James Masharia kwa kuchukua mali ya ardhi, mali ya wapwani na kutaka kuipeleka huko. Maana katiba ya Kenya inasema vizuri sana. Katika kila kaunti 
nguvu kazi ya kaunti hiyo asilimia sabini ni wakazi wa eneo hilo 70% asilimia sabini Sema wakazi na maanisha wakikuyu, wajaluo, wakamba, wadigo, waarabu, waswahili, waturkana, wamasai Kabila zote zile ziko hapa pwani zinajumuisha asilimia sabini Wapewe kazi watoto wetu Leo kilifi MCS wanatolewa kule nyanza Wanaletwa kuwa ma MC hapa kutunga sheria yenu na hawajui sheria zenu ni zipi Nionyeshe katana ama Karisa ambaye ni MC kule Kisumu. Nionyeshe Abdalla ambaye ni MC kule Nyeri. Wajinga ndio? Wajinga ndio? Nilipochukua hizo signatures, Raila Odinga aliambia wabunge wote wa ODM Musijaribu kutia sahihi kwa sababu ndani ya serikali na kula minofu. Watu ya pwani tutawadanganya vile tumezoea kuwadanganya. Wabunge wa ODM wakakataa kunitilia sahihi. Leo mashari angekuwa nje bandari tungeikomboa walikataa. Jana walikuwa hapa mzee Raila Odinga Ali Asanjo wakikuja kuambia tena Tibim Tialala. Kisha hawa nakuja kutupangia sasa governor na kutuambia yeye pia anataka urais. Lakini yeye si rais wa wanyonge. Yeye ni rais wa matajiri kumi. Anateuliwa ili alinde mali ya wizi, mali ya umma ambayo imekaliwa na hawa watu kumi kimabavu. Wanaogopa simba na mwanae wanajua tukiingia na kuunda serikali wapwani mtapata ardhi yenu, wapwani mtapata bandari yenu. Wakiingia wao tena Wacha bandari sasa mtakimbizwa kukimbizwa vizuri kama baskeli ya wizi Project unapewa uongozi na matajiri kumi. kwa sababu wale matajiri wameiba wale wote wanaotoa hizo pesa za kumlinda wamechukua ardhi zenu hapa wao ndio wako na biashara katika bandari hii wamechukua wanaweka project ili waweze kulinda mali yao na wazidi kuiba zaidi sisi tuna project ya mtu mmoja peke yake. Wananchi wa Kenya wote katika Jamhuri ya Kenya watafanya maamuzi ya kuweka project wao William Samoe Ruto 20. Na tuko wengi mahaslas walodhulumiwa waloteswa katika inchi ya demokrasia tuko wengi na tutenda katika uh, ballot box kupiga tukiwa na machungu kwamba safari hii tutasikizwa safari hii kuunda serikali UDA UDA ni chama Mohamed Aisha Juma yuko Kimani Shungwa yuko Central what Nyanza wako ndani kila sehemu North East ndani tunakali Haifa. Hatuundi serikali ya Hatu wanajiita ni ok wan Kenya ala wanakutana wanasema oh tunataka nini 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 hiyo oka mtakohoa tutahakikisha mtakohoa safari hii hakuna kucheza na watu Hakuna wapwani ya mkeni na wasihi. Tumejitolea kusimama mstari wa mbele. Tumejitolea kuumia kwa ajili yenu. Nasikia hivi sasa wanatengeleza list za watu wa kushikwa. Muhammad Ali najua ako pale nambari moja juu. Jela ni ya wanaume tutakaa ndani mpaka haki ipatikane. Mutashika wale wote mnaotaka Kenya nzima. Majina mmechoka kiingia katika jukwaa ya mruto mruto tupe ajenda wacha ujinga wewe watupatie nini ajenda wengine wamezeeka wakifika heshimu rais heshimu rais heshimu rais mimi
Mimi wananchi Kenya wape haki zao. Aiwe. Kama noma harambe. Harambe. Ya mwisho wazee wangu na kila mama zangu. Nendeni nyumbani leo muwe mabalozi wetu. Nendeni mushike nyumba baada ya nyumba. Nendeni muambie vijana wetu wanaotumiwa vibaya na kupewa na kutumiwa katika vita vya kampeni. Waambi hii vita ya safari hii ni kati yetu sisi hustlers na hao matajiri. Fungueni baadhi ya katika toro. Tumisa sema ya kwamba ya 22 ni bandari yetu na kushinda naibu wa rais aweka keki tu na Hassan hapo kama wakamsa mpakazi za nambari 7 kwa na kupiga makrosi mta bandari hii William Ruto hii bandari hii utakuja kusimama rasmi kwa sabini ya hii ya mtafanya kazenyu hapa hasa hasa kuandika kanji ruto mombasa mimi nakuwa na kani nene hivi na hivi watu wa mkisha bali hizo zikono na hizo zileta wangapi wako tayari kura jamii nyinyi William Ruto nyinyi wote ni watu wa William 20 20 mtampigia sana sarai kura tu Katerina Shaf na Maradona akani goli acha ile mpira ya tangu 2002 unaambiwa nashika mpira mpiga mpira haupigiki baba hapa tutapiga mpira kwa hayo macha Mungu awabariki tunawapenda sana ingieni vijijini aanze kutusaidia Diane tu salamu aleikum oh muhammad ila ngimwambia hasan omwambia endelea namwambia muhammad na gavana anaendelea eh unajua ya ujamaa ajua sisi zangu eh kwa hivyo kabla sijama kabla sijasema moja nataka kumtambua wetu wajopo letu la ile coast regeneration team professor hasan ambaye yuko na wasomi ka ile mswada ama yetu ya pwani ambayo yetu ya kimi na kisiasa kwa hivyo yeye ni political economist yeye ni professor yeye amejumuika ame, ame na sisi katika mikutano yetu yote ya bottom up sana kwa sababu kofi yake hii tulizungumza na William Ruto na baadhi ya wazee na mibab viongozi tukakubalia kwa na juku kujahazi kujiana na mnoji tukuja hapa sisi wengi mjikenda kuwa na wazee na wakati na endelea 
kuibadilisha hii jamii kwa kushauriana na makundi mingi sana vijana kina mama wale mavu wazee na kila mtu ambaye atakuwa na mchango katika kubadilisha Kenya yetu kwa hivyo tumeita hapa tukijua kama Muhammad Ali aliposema nyinyi ndio mabalozi mkionekana katika lugha zetu za Kiswahili tunasema nyinyi ndio vitwa mkionekana hapa zenu za za sikika chini nilikuwa na majukumu mawili Hasla Nation ilikuwa jukumu lake la kwanza ni kulinda katiba na ukatiba wa Kenya Mwakumu Nation ndio ili siete kuhakikisha Odinga na Uhuru Kinyata hawatoi hujumu na kuibaka katiba yetu ya 2010 ili ya 2010 kutuchosha na yeye mwenyewe kuchoka Bengi wenu hamkujua ile BBI ile kazi ya mambo gani walisimama katika kila aina anti reform sijui hivi anti democracy is at the hour of need ndio alisimamia demokrasia ya Kenya na katiba ya Kenya 2010 Raila Odinga na Uhuru Kenyatta hata katiba haijaanza kufanya kazi walikuwa wanataka kuipora na kuibaka katiba ya Kenya walikuwa wanataka kuweka kitu inaitwa National Police Council jopo la polisi ilikuwa wanataka kuhakikisha wamehujumu ile uhuru wa polisi walete ile kitu kinaitwa regime police ile polisi ambayo inatii ufalme ama umiliki wa, wa rais kama ule ile polisi ya wakoloni tuliokuwa nao kabla katiba ya 2010 Raila Odinga huyo huyo akataka kuleta kitu inaitwa judiciary ombudsman ili kuhujumu uhuru wa mahakama Raila Odinga huyo huyo akataka kuharibu uhuru wa IBC ili vyama ndio vinachagua refari. Raila Odinga huyo huyo akataka kuleta ndani ya BBI formula ya ugavi wa rasilimali ambayo ilikuwa imekataliwa bunge ambao watu wenye idadi nyingi wenge wakakalia jamii ndogo. Raila ambaye tulikuwa tuko na imani analinda wote akataka kuangamiza jamii ndogo. La ingekuwa tumeipitisha BBI sisi jamii ndogo tusingekuwa tena na kura ya kuweza kuipendua ile BBI na hayo mapendekezo ya BBI. Raila huyo huyo akataka kupanua vyeo vya executive. Akasema nataka kuongeza vyeo vingine vinne ama vitatu. Kwenda rais, makamu wa rais, waziri mkuu na manaibu wake wawili. Ili Raila ilikuwa anataka kuweka yale makabila matano juu na hayo makabila matano juu wenge wakaleta an ethnic dictatorship imla ya kikabila makabila matano yenye kura na yenye pesa ingekakalia halaiki ya kabila zote ndani ya Kenya mtu yoyote anayesema Raila ni mtetezi at liberation hero wajue wamepoteza rada na ukiangalia watu wanayosema hayo ni watu hawasomi kina joho kina mishi lakini ukipekuwa utajua Raila abandoned ama Raila aliwata yale maadili aliyokuwa akiyatetea na sisi watu wa pwani hatuna haja tena kukodisha ukombozi tuko na vijana wetu wamesoma vijana wetu wakakamavu wako na sifa ya kitaifa yuko hapo hapo Aisha Jumwa yuko Muhammad Ali yuko ndugu yetu mashetani Owen Baya na wengine sisi hatuna haja kukodisha mtu kuikomboa pwani sisi tutakomboa pwani sisi wenyewe tukitumia Hasla Nation na ushirika wetu wa William Ruto na sisi hatutafuti tu vyeo kama ni cheo cha kilifi kitapatikana na mtoto wa Kigiriama kama ni hapa kutapatikana na mtoto wa Kihapa sisi tunatafuta nguvu za kisiasa 
Sisi tunataka kuwa na ushirika na William Ruto na kina Kimani Ishungwa ili tupate nguvu za kisiasa. Na wanasema kizungu power only respects power. Kwamba nguvu zinaishimu nguvu peke yake. Mpaka tuwe na nguvu ndio kina uhuru kinyacha watatuheshimu. Na ile lugha ya ki, ya kiluya wanasema twende naye mundu kwa mundu. Akitaka kunyakuwa poti tutaweza kumzuia wakati tuna nguvu za kisiasa. Na nyinyi ndio nguvu zetu wazee wetu na jamii yetu. Sisi tunasema tutataka kuiregesha Port Mombasa. Haiwezekani kuregesha Port Mombasa wakati mabepari wamemiliki siasa yetu. Leo ilipokuwa Port inaondoka ilikuwa inaenda katika shamba la Uhuru Kinyata na Nairobi. Joho aliishindikiza. Raila akaipigia makofi. Kwa jini Raila ataka Port ifike Naivasha ifike Kisumu ili anzishe Kisumu Special Economic Zone. Kwa ni nani hajui? Wewe Raila si watu wako peke yake walisoma hata sisi siku hizi tumesoma. Hata sisi tuko na maarifa. Sisi pia tulikuwa katika shule na vyuo vya vi upili na hakuna mtu alikuwa kitu akituweka chini kama ni maarifa ukirusha tunarusha. Kama ni ukombozi hata sisi tulikuweko. Sisi tulikuwa wakati wa 20, 1997. Tulikuwa wakati tupigania mageuzi kutoka moi kama ni hiyo peke yake shada basi mimi pia nifanywe kiongozi lakini hiyo peke yake is not the quality wewe kila wakati unaangalia nyuma ndio lazima tuangalie nyuma lakini huna wakati unaangalia mbele jana pia unatoa kitandawili ati eh, fisi nini sisi tukwambia safari hii kitandawili kitakwenda nyumbani ule mji unauliza nipe mji ni bondo ule mji ni bondo na sisi tunasema kumalizia Tumeshauriana na William Ruto. Katika siku mia za kwanza tutaanza mikakati ya kuregesha port hapa Mombasa ama yale zile zile hujuma za port. Functions of the port zitarudi Mombasa. Kwa ku liberalize the logistic sector. Watu wapatiwe fursa yao. Lakini nyinyi msiposimama na sisi kama Aisha alivyosema hata sisi hatutoweza kumsukuma William Ruto. William Ruto atakuangalia aone yule jamii ya Mombasa yote imesimama naye na pwani imesimama nao atatuogopa lakini akiona watu wetu ni, ni maiti umma hauko hai atajua hakuna kitu hapa ndio tumekuja kuambia muamke kama vile mzee wetu jahazi amesema tushaamka na sasa lazima twende katika ile ndia tunayotafuta kwa hivyo sisi tuwapigania nguvu za kisiasa hatupigani tu nafasi za kisiasa nafasi ziko kikatiba Leo Joho ni governor wa Mombasa lakini yule kibicho yule kibicho ama kibicho kibicho ako na nguvu za kisiasa he has political power Joho ako na political authority iko katika katiba sisi pia tutataka tuweke PS wetu huyu Mohamed Ali mimi nimempiga piga rada mimi naona huyu anaweza kuwa minister wa internal security huyu utulindie usalama wa Kenya na ulinde usalama wa pwani na ulinde usalama wa kila mtu na hapo ukiwa ukiwa wewe ni ndio ndio mkuu wa usalama utahakikisha watoto wa Kiislamu watoto wa pwani na mkenya yoyote maskini hatopotea tena haiwezekani mtoto akatoka kutoka msikitini akapotea haiwezekani mtoto kwao madhara akapotea na akauliwa na polisi kiolela haiwezekani kwamba masiki, kuwa maskini ni hatia ndio tukasema sisi maskini na wale maskini waliomejuika na sisi tutahakikisha tumewafundisha adabu na heshima wale matajiri wenye ujeuri na, na kibri hiyo ndio azma yetu kibri kingi ujeuri kwingi ulevi mwingi matendo kidogo na sisi ndio tutataka kumaliza huo ulevi haikuna serikali inapangwa na walevi ukiangalia wale wanaotupangia murathe Atuoli. Huyo mwenyewe huyo. Sijui nani Raila. Se deep state ya walevi watano. Mataka kupigana na watu wako na akili timamu. Ati mtatuibia kura, tutawaiba nyinyi kabla mjaiba kura. Ati mtasijui mtafanya hivi na hivi. Nyinyi musimame ngangari. Mumpigie Raila, mumpigie nani uhuru huyu Ruto kura? 
tumpigie ruto kura na tulinde kura za hasla nation na siku ile mwisho kumaliza hata namsikia junaid asema amwambia chebukati wewe unatujua sisi eh sisi wajua ukituibia sisi utafanya nini Vit, vitishu vya ODM ni kwamba wanafanya maandamano mahali patatu wanafanya ma, maandamano kibra wanafanya maandamano madhare na wanafanya maandamano kondele siku hasla nation ikishinda na tukiwaona wako katika barabara wanapinga ushindi halali wa polisi hata musitoke wacha raia watapambana na hiyo situation kwani sisi hatuna watu madhare kwani sisi hatuna watu old town kwani sisi hatuna watu mwagirunge kama tutapigiwa kura milioni kumi, zitalindwa na watu milioni kumi. don't fool us here ndio wazungu wakasema you can fool sio hata wazungu bob mali akasema you can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time na sisi ndio hao watu ambao huwezi kutufool kwa hayo mengi hii baraka ya mvua ya hasla hii hasla re hasla re root re huyu eh? sasa mimi inshallah nitakuja tuombe kura zetu za governor kando kwa maayo mengi na sio kwa ajili ya mvua ilikuwa ndio wakati nataka kumpatia Ruto azungumzi sasa nataka kuchukua fursa hii kumkaribisha atakayekuwa rais wa tano wa jamhuri ya Kenya William Kipchirchir Samoe Arab Watu wa Mombasa Mtambo Asalamu alaykum Bwana Yesu asifiwe Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike mji huu Niwashukuru ninyi nyote kina mama na wazee wa miji wa hapa Mombasa niwaambie asante sana kutukaribisha nyumbani na asante sana kwa baraka yenu ya maneno mlio masema ili tuweze kuandamana na kuungana tuweze kutengeneza serikali ya mwaka ujao wengi wa hawa wazee wengi wa viongozi ambao wako hapa leo wamekuwa washirika wetu wa muda tumekuwa na wao katika safari hii na hata wakati Mombasa ilikuwa na mrengo mwingine hawa wazee walishiriki pamoja na sisi wakatupatia mate yao na baraka yao na ndio tukaunda serikali ya Kenya 2013 na 2017. Mimi nimefika hapa kuwaambia shukrani zetu kwa enzi na kuwashukuru kwamba hata na sasa mumeamua na mumekubali ya kwamba tutaendelea 
na tutapanga serikali ya mwaka ujao pamoja na wazee na watu wote wa Mombasa County. Mimi nataka niwaambie hivi. Yale tulipanga pamoja na nyinyi hapa Mombasa. Tulisema wakati tunapanga mambo ya Kenya zile za barabara hata na hapa ya Mombasa tuliweka katika ramani ya mipango hayo hapa katika port ama katika airport ya, Mo, ya Mombasa mnajua pale kulikuwa na matatizo mengi watu wakitoka katika airport barabara haikuwa inakaa sawa sawa leo tumejenga barabara hizo za port Reeds. tumekamilisha sasa tumejenga barabara kutoka Miritini mpaka Mwache tunatoa sasa kutoka Mwache kwenda Mteza alafu baadaye tunatoa kutoka Mteza tutaifikisha Kibundani hiyo barabara tunajenga pamoja na daraja ili iwe rahisi kuunganisha Mombasa sehemu hii ya Dongokundu na sehemu ile ya Likoni tukienda kwale vile vile Litengeneza barabara ya kutoka hapa airport kwenda jomvu kuu na baadaye kutoka chomvu kuu tunaipeleka mpaka Mariakani ili tuweze kupanua barabara za hapa mji wa Mombasa na vile vile nilikuja hapa tukaanzisha barabara ya kutoka jomvu kwenda jitoni alafu ipande iende kaloleni hiyo barabara vile vile tumetengeneza tumeikamilisha saa hizi barabara ya magongo kutoka Mombasa town kupitia Kibarani kuja mpaka ishike airport aba ishike round about hiyo tunataka tuikamilishe na pia niwaambie mwakani tutaanza barabara ya kutoka pale Nyali Bridge tunataka kufanya iwe dual carriageway kupitia Mtwapa mpaka kwa Kashengo hiyo barabara vile vile tunataka tuipanue ndio iweze kusaidia watu wa Mombasa hii kwa sababu nia yetu ni kutengeneza mji mkubwa city kubwa hapa na hapa Mombasa ndio ifae watu ama iwafai watu wa Mombasa. Tunaelewana watu wa Mombasa? Vile vile tulisema wakati tunaunganisha stima za Kenya vile mulisikia tumeunganisha stima tumefikisha watu milioni nane na nusu. Tulianza hapa Mombasa 2013. Watu walikuwa na stima hapa Mombasa County walikuwa watu 1130. Leo tumefika karibu watu milioni uh, watu 1400. It's actually 385,000 people are now connected to electricity in Mombasa County. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya kuunganisha stima kwa manyumba yenu haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa Mombasa County. Nataka vile vile ni wajuze ya kwamba katika hiyo harakati ya kusukuma mambo ya Mombasa mbele tunajua tumepata changamoto. Mumesema mambo ya ardhi hapa Mombasa. Na nitarudia niwaambie dawa ya squatter ni kupimiwa ardhi anayoishi iwe yake na apatiwe hati miliki kuanzia 2013 katika mkoa wetu wa Pwani hapa Coast Province tumetoa hati miliki 1433 433 titles have been issued from 2013 hapa Mombasa kama ishara yetu ya kutaka kutatua tatizo la ardhi ambayo ni donda sugu hapa pwani. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba yale machang, yale matatizo yote ya ardhi za milki ambazo ziko na matatizo ndio awamu yetu ya pili na mimi nasimama hapa kuhakikishia kwamba vile tulitoa hati miliki karibu nusu milioni in the last eight years 
hizi miaka zimebaki kuanzia mwaka ujao tutakamilisha na tutasuluhisha kikamilifu jambo la ardhi hapa pwani ndio tuweze kutia kikomo mambo ya watu wa pwani na lalama zao kuhusu haki zao za ardhi hapa pwani waswahili wanasema dalili ya mvua ni nini si mawingu tayari tumetoa hati miliki laki nne kumaanisha ya kwamba we are committed to ending the squatter problem and the land question in Kenya because we have started the journey to sort out and to give a permanent solution to matters of land in coast province and i want to give you my commitment that the same way we made a commitment that we were going to title every piece of land in coast province and we have started that journey next year we will not only conclude the issuance of title deeds but we will ensure that every land issue that is outstanding will be sorted out with a permanent solution so that we can get rid of the challenge of land in coast province and settle everybody and provide a solution to this perennial problem tunaelewana watu wa pwani nawaambia vile vile wakati tumejenga reli hatukujenga reli ili kuhujumu mji wa Mombasa hatukujenga reli ili watu wa Mombasa wafilisike na biashara yao iharibike hatukujenga reli ya SGR ili kuondoa port kutoka hapa Mombasa na kupeleka mahali kwingine watu wachache walitumia nafasi hiyo kujinufaisha na kuangaisha wengi wafanyibiashara na watu wa pwani hii mimi nataka niwaeleze ya kwamba ile kujenga reli ilikuwa iambatane na kujenga special economic zone hapa Dongokundu ambayo ingelete nafasi elfu arobaini za kazi kwa vijana wa Mombasa na wa pwani lakini kwa sababu ya ujanja na kwa sababu ya ukora hiyo mambo ya special economic zone haijaanza na ndio sababu mji wa Mombasa inakaa kama mahame na watu wengi wamepoteza nafasi ya kazi na nafasi ya riziki mimi nawaambia mwaka ujao inshallah tutahakikisha ya kwamba ile mpango kamili ya SGR ikiambatana na mambo eh, eh, mradi wa special economic zone ambayo tuko na ardhi karibu ekari elfu tatu hapa Dongokundu itaanzishwa ndio tuweke mpango kamili ya kuhakikisha kwamba mji wa Mombasa inarudi katika hali ilivyokuwa mji wenye kazi mji wenye biashara na watu wa Mombasa warudie mji wao walikuwa wanaijua kama ni mji ambayo ina nawili haya ndio mambo lazima tushirikiane nanyi tukienda mbele na ndio sababu kabla hatujaenda mbele mumesikia hawa viongozi tumeketi chini na viongozi wa pwani na tumeweka chata ya mambo ya priorities ya mambo ya port maneno ya ardhi maneno ya blue economy maneno ya ajira maneno ya maendeleo ya barabara za watu wa pwani na hiyo chata kabla hatujaenda kwenye uchakuzi tutaweka sahihi a chata between the coast people and their leaders and the national government so that day one of our administration we will begin with the priorities as identified by the people and the leaders of coast province
Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nataka niwaulize vile mzee wetu Abdala amesema na vile mzee wetu Jahazi amesema na vile mzee wetu Foma Mea amesema sisi wote tunasema mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tunabadilisha siasa ya Kenya na tunabadilisha mfumo wa uchumi wa taifa letu la Kenya na mimi nataka niwapatie hakikisho priority yetu nambari moja mwaka ujao vile tulikuwa tumepanga hapo nyuma tunaweka bilioni mia moja katika mambo ya housing agro processing value addition mambo ya manufacturing katika vile nimesema special economic zone yenu hapa ya Dongokundu ndio tuweke nafasi milioni ine sa vijana wetu wa Kenya kwa sababu hawa vijana wengi nimekuwa Mombasa hapa nikasikitika sana kuona vijana maelfu juu ya maelfu wamezama kwa mambo ya madawa uhalifu mambo ya pombe mimi nawaambia tuko na imani ya kwamba mwaka ujao tutatengeneza nafasi za kutosha za kazi ili tuweze kuinua hawa vijana wetu ambao leo wanaangaika kwa sababu ya kukosa ajira jambo la pili tunapanga mambo ya biashara na tumesema kazi ni kazi biashara ya kila mtu hata kama ni biashara kidogo mwaka ujao tunasema tunawapatia pesa bilioni hamsini kwa hazina ya biashara ya watu wadogo wale wanafanya biashara ndogo ndio wapate mahali ya kukopa pesa kwa riba ya chini na bila security ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu na vile vile tumesema tutaweka pesa kwa kilimo kwa sababu pwani iko na potential kubwa ya kuzalisha chakula na ilihali pwani hii bado kuna watu wengi wanalala njaa and yet we have tremendous potential for food production mimi nawaambia ya kwamba nimekuwa waziri wa kilimo najua ile mimi ninasema tutaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo tusalishe chakula ya kutosha tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima tufikishe chakula sokoni kwa bei nafuu kila mtu aweze kulisha familia yake na tuweze kupunguza gharama ya maisha Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele kiuchumi na ndio sababu hiyo mumesikia tunasema tunabadilisha mfumo wa uchumi iwe kuanzia chini ndio tuweze kuinua kila mtu watu wa Mombasa tunaelewana na ndio sababu hiyo mnaona kuna vita kubwa kwa wale wachache ambao wametuzoea ya kwamba wanataka kuendesha mambo vile yameendeshwa kwa miaka hii yote lakini tunawaambia Kenya sio ya watu wachache kila mtu ni ako na hisa everybody is a shareholder in this republic of Kenya na hatuwezi kuzungumza na kupanga mambo ya viongozi mwaka nenda mwaka rudi safari hii tutabadilisha na tutaanza kupanga mambo ya wananchi na ndio tunasema tunaanza chini tupange ajira tunaanza chini tupange biashara ya wale walio chini tutaanza chini tupange kilimo tuzalishe chakula tuondoe njaa ili sote tuweze kutembea pamoja bega kwa bega kama wananchi wa taifa letu la Kenya na mimi nataka niwaambie hivi hatusemi hivi kwa sababu tuko na matatizo na mtu yeyote mimi nimesha wahi kumsaidia Raila Odinga nikamfanyia campaign mpaka akakuwa prime minister mimi nishamsaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta nimemfanyia kazi mpaka akakuwa rais safari hii mimi ninasema nasaidia hawa mahasla mpaka kila mtu apate chake tunaelewana watu wa Mombasa tunatembea pamoja namna hiyo na ndio sababu nataka wale wote watulize boli waache fujo 
wawache kutuita majina. Kenya ni yetu sisi zote. Na mimi nataka niwaambie watu wa Mombasa. Mimi nikisimama hapa leo, mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi si mjinga. Hatungeunda serikali ya Jubilee kama ningekuwa mjinga. Na mimi si wazimu. Mimi naelewa ile kitu mimi ninasema. Safari hii tunaanza chini na mpaka hawa mahasla hawana kazi tuwapangie ajira. Mpaka nyinyi mlio na biashara ndogo tuwapangie biashara yenu na mpaka tupange kilimo kila mtu apate chakula tuwe na Kenya ambayo sote tunajivunia kuwa wa Kenya. Sio Kenya ambayo wachache wanajivunia na wengine wanavumilia. Hiyo sio Kenya ambayo tunahitaji. Na ndio sababu mimi nataka niwaulize safari hii jameni watu wa pwani msikubali tugawanywe watu wamepanga njama ya kutugawanya katika vyama ya kabila hii ya sehemu ile ya kijiji ile mimi nawauliza kwa unyenyekevu vile wabunge wenu wamesema hapa tumeungana wabunge karibu kumi na tano wa pwani wameungana na wabunge moja sitini wa Kenya na tumetengeneza chama cha kitaifa ambayo itaunganisha jamii zote za Kenya yenye uwezo wa kupanga ajira ya vijana wetu yenye uwezo wa kupanga biashara zenu yenye uwezo wa kupanga mambo ya kilimo tuondoe njaa na yenye uwezo wa kuunda serikali mwaka ujao mimi nawauliza watu wa pwani watu wa Mombasa jameni mkubali tuungane wa waswahili wanasema umoja ni nini si umoja ni nguvu tukishirikiana tukifanya pamoja katika chama cha kitaifa ndio tutaweza kukabili changamoto ambazo zinatukumba kama taifa tupate uwezo wa kupanga ajira ya watoto wetu tupate uwezo wa kupanga biashara ya kila mtu na tupate uwezo wa kuhakikisha ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kwenda hospitalini awe na bima ya afya inayosimamia na serikali ya Kenya kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe apatiwe dawa alipe na bima ya afya asiulizwe pesa yoyote atoke pale aende nyumbani kwa sababu tuko na uwezo wa kutengeneza bima itakayo tusaidia sisi sote Tunaelewana na ndugu zangu watu wa pwani. Ndio sababu mimi nimekuja hapa kuwauliza safari hii tutembee pamoja. Watu wa Mombasa tunakubaliana tutatembea pamoja? Katika chama ya kazi ni kazi. Hiyo ya ukuunganisha wa Kenya wote. Yenye uwezo wa kupanga ajira ya watoto wetu na kutupangia biashara na kilimo tuondoe njaa. Hebu nione wala wanasema tuko tayari tuko tayari. Kwa hivyo nikisema Arambe tunasema UDA. Arambe. Arambe. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. 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 Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nimefurahi sana kuwa katika mji wenu wa Mombasa na kaunti hii na wauliza sote tuungane, tushirikiane tusikubali mambo ya ukabila na chuki na migawanyiko tunataka tuwe wa moja ndio tuweze kuwa na nguvu ya kukabiliana na changamoto za taifa letu tutengeneze taifa ambayo kila mmoja wetu atakuwa na nafasi ya kujifunia asanteni sana na watakia